这一切根本不是我回到十年前那么简单，而是我们在一个逆向的时空里相遇彼此。陆渊，陆渊，陆姑娘，你如何才能信我啊？之前在镜花楼胡言乱语也就罢了，你现在又来咒我弟弟。如果明日我真的帮陆石化险为夷了，你是否就能相信我那日在镜花楼说的话了？明日你便会知晓。下宇文破军，好久不见呐！你是谁？陆石呢？在取你性命的路上。传令，在，先杀了这个妖夫。是，给我杀了。李丞相，胡宝英果然将计就计，进入琉璃谷了。还做什么呀？我来是告诉你，进入琉璃谷的人根本不是陆氏，他们这是要攻上山头后发制人呢。你，你怎么就不着急呢？要不我这个丞相你来当？切，我赵启龙把你当成兄弟，你怎么什么都不跟我说呢？无妨，他们不过是负隅顽抗罢了。今日琉璃谷天朗气清。陆石休想借物攻上山头，他以谷中替身，且必死无疑。哪怕代替陆石的是那个女人，谁？近身肉搏。占这个山头，今日但凡有大雾，他还有小小的机会。只可惜呀、啊，这个琉璃谷平时三百日都有大雾，今天却天气晴朗，汇风合唱。你们的陆将军，此时恐怕已经被射成刺猬了。陆长公。我等是要陆将军所托护你周全，今日定要助你突围。别说话，怎么突围啊？范老憋到这个节骨眼了，你就不要说三字话了。请见，当救命一手。这个宇文破军一直躲在背后，一定是个怯懦之人。少家失言，他定会乱了阵脚。我们必须以攻为守。五方营的将士听令，给我杀！
将军，助力迟迟未到，陆长公，陆石的骑兵为什么没有到？是谁偷听了我们的计划？小五，难道小五就是北烈的细作？相信我，我我只会让一切越变越糟。我们赢了，赢了，赢了，赢了，赢了！是你改变了陆氏的命运，是你让我们化险为夷了。沈兄，情况有变，这是之后从琉璃谷带回来的。木炭质量受空气湿度影响，湿。故木炭重，燥，故木炭轻。琉璃谷明日当晴空万里。若无大雾掩盖，成功突袭的概率是多少？不到三成。有糖吗？有，但你要糖做什么？有就行了。这里常年打仗，遍地粪土，你再去找人铲些粪土过来。粪土，土法，提炼消失。师兄，这消失和糖混在一起，能干什么呀？不懂了吧？三份消食，两份糖，造烟雾弹。啊？这叫天不助人，人自助。那就给我封轮剑！我，你是上山啦！你是上山啦！
我占据高地，杀入火凤堡，杀！这片土地被北猎占领了整整八年，可惜北洋王没有等到我们收复失地的那天，就不堪受辱，撒手人寰了。北猎烧杀抢掠，无恶不作，百姓过得水深火热，无时无刻不盼望着重获自由，真是苦了他们。不用谢，谢谢。来，谢谢。不急，都有的。好，给，谢谢。哎，好人啊，谢谢。谢谢，谢谢。啊，没事吧？来，吐出来，吐出来，吐出来。快。怎么样？没事吧？沈不言，拿碗粥过来。哦，好了，你的手受伤了。对不起啊，我还没有向你道谢，你怎么反而向我道歉了？我之前一直对陆渊这个名字有所误解，那些自以为呕心沥血写下的字句，却字字打脸，让我无地自容。你，陆石，李庸，我像是重新认识了这个时代，重新认识了什么是战争，还有战争带来的伤痛。对这个时代的每一个人。我似乎都无权妄加评价，包括小五。大将军，我们现在也跟你一样，也是大英雄了，对吗？陆大哥。是不是做错了？他们正值年少，本可以娶妻生子，可以一家人辛勤劳作，平平安安的。可如今，这不是你的错。最在乎的人来说，再小的伤，也不是小事
我看了你写的信。其实我并不是有意要瞒你的，只是之前经历的一切，让我觉得命运无从更改，心灰意冷罢了。但你现在不这样想了，对不对？如果我们现在就击垮李庸，那一切都会随之而改变，不是吗？我在李庸面前装了这么多年，都没有找到机会。想要击垮李庸，谈何容易？我决定了，不管多难，我都会留在这儿陪你一起面对。你看陆石的命运，我们也成功改变了，不是吗？所以。所以什么？元启五年，女官陆渊妖媚惑主，尊崇日落，终至奉牌登至后位。那块奉牌，对，你应该知道的。这便是陛下五年前赐予我的信物。我本想以此登上后位，与李庸正面抗衡，但我始终在等心中的那个人。心中的那个人。啊！赶紧把你这破牌子收起来，我不想看到它，怪黄眼睛的。这话怎么酸酸的？哪儿酸了？婚姻岂能儿戏？上次在镜花楼也是，这元启皇帝怎么总爱随便送人东西啊？等回江都，咱把两块牌子都还给他。我们回家看看吧。家？我们的家。哎呦，好久没爬山了。早知道就坐马车了。你不是要看看沿途的风景吗？看地牌。这就是千年前的南梦湖啊。嗯。你们家之前就住这儿啊？是啊。以前北烈大举南下，攻破了火风堡，俘获了北安王。若是再突破琉璃谷，我们这片世外桃源就要变成人间地狱了。哼，有我们陆大哥在，北烈那帮蛮子简直是痴心妄想，做他的春秋大梦去吧。对。做他的春秋大梦，做他的春秋大梦，驱逐北烈，驱逐北烈，保家卫国，保家卫国，傻瓜一花，傻瓜，陆小花，给我站住！今天非杀了你不可。所以在你经历的过去里，我们发生过什么呀？哼，某些人啊，对我可凶了，一点都不温柔。你说的那个杨子，他是个什么样的孩子？年纪小小的，却像个大人。那阿爷肯定会很喜欢他。我们回家了。不许再叫我陆小花、啊！就叫。自从阿爷离世以后，每年只有祭奠阿爷的时候才会回来。这个家，好久没有这么完整过了。
陆家的一儿一女都进了宫，在宫里做了大官。被困在霍风堡的乡亲们日日夜夜都盼望着你们回来救我们呢。你们受苦了，可昨日在城中，您为何不与我们相认呢？我怕军中有李丞相的人。义父。义父还在江东没有前来，您为何会害怕义父呢？义父，阿石，你糊涂啊！你们都以为北安王是自尽的吗？北安王是被李庸李丞相秘密杀害的呀！说什么呢？你胆敢诬陷义父！我阿石。都是在胡说的，是不是？他定是受人蒙蔽，所以才诬陷义父。他为了一起私欲，通敌叛国，残害忠良。他早就不是以前的李丞相了。我之所以瞒着你，是因为你的性格直率，喜怒皆形于色。到时候虎豹银河与灵卫就会自相残杀，敌国便可以趁虚而入了。这怎么可能？阿石。要想将他的罪行一一揭露，是需要时间和机会的，切不可心急。老人家，这个孩子是，他，他是北安王的孩子。可传闻不是说，北安王的孩子已经死了吗？李庸的确心狠手辣，一下斩草除根，但他却不知道。北安王与一婢女早已暗生情愫，这婢女在北安王遇害之时已怀有身孕，最终生下这孩子，但她也因难产而死。这个婢女就是我家闺女。北安王爷，他确实处世之后，皇室血脉。当今圣上无后，如果保不住这处世最后一丝血脉。李庸，怕是要谋朝篡位呀！绝不能让李庸知道这孩子的存在。李庸心狠手辣，不除掉这孩子，定不会罢休的。绝不可能！义父不是那样的人。我不信，我不信。阿石，你过来看看他吧。无论如何，这孩子都是受害者。王于兴师，修我甲兵，与子偕行。我希望他做一个身先士卒的君王，与将士同在，与百姓同在。楚同长，他就是楚同长。楚同长这名字好，他就是统一九国的圣武帝，楚同长。这孩子未来会统一九国？虽然记载不多，但这孩子的确是一个励精图治的明君，日后会开创一个太平盛世。这位公子还会算命啊？啊，我略知一二。你所谓的精心策划，现在竟然被一个女人给打乱了
，卑劣舍利民大将，现在又失了火凤堡。此回卑劣，我赵启龙，恐怕是难逃一死啊！越急就会越乱，我怎能不急？我早就跟你说过，陆渊这个女人不是善茬，她今天能凭空造物，明天就能取你性命。你对他百般纵容，迟早是养虎为患。我李庸承诺过的，何时实现过？可现在，那还有机会杀陆师、啊？有一个地方，你说什么？有一个地方，凯旋之日。他定会卸甲而亡，毫无戒备。他怎么突然哭了？许是困了吧？我先带他上去睡觉吧。我跟你一起去吧。嗯。陆家丫头，我还有一个请求。您说。你是否能带这孩子到江都生活呀？我一个老头子。还能待他几年呢？他只有跟着你们，才能像这位公子说的，将来干一番大事业呀、啊。好，我会收养他，护他周全。太谢谢你了，郭伯伯，您快起来！我替闺女和裴安王谢谢你了。郭伯伯，您快请起，快快起来。您放心。郭伯伯，您先休息一会儿，我去开门。好。陆长公，杨副将请您回火风堡一趟，说是有难民安置问题，请您回去协助。难民安置？是的，陆长公。我先回去一趟。我陪你一块儿去吧。陆长公，杨副将等您呢。嗯。不哭了。乖啊，乖，哭了。不哭了啊。通常不哭了，好不好？乖。通常。郭伯伯，他是不是饿了？要不要去给他找一些吃食啊？你们在这儿好好看着，我去给他找点马奶。嗯。哎呀，嘿嘿。四儿又着落了
手紧握。